一大清早的，你来我家干什么？哦，今天不是要签合同去吗？对啊，怎么了？你找我有事儿？我送你。你的伤是为了帮助长城而受的，我应该负责任，所以这段日子呢，我就做你的司机，算是道个歉。啊，什么？你刚刚说太小声了，我没有听清楚啊。嗯，昨晚我的态度有点不好，对不起。嗯，啊，我也不会为了那么小的事儿就生气。而且昨天晚上我确实太冲动了。我知道这段日子你为柠檬的事儿受了不少委屈。总之，以后你有什么需要帮助的地方，你开口就是。哪有什么委屈啊？这是我的工作，你的好意我先领了。但是呢，让盛总给我做司机，我实在是过意不去。这样吧，你先走吧，我进去了。人家对你那么好，你干嘛拒绝呀？现在柠檬的事情结束了啊，我跟盛哲宁也没什么关系了，没必要牵扯不清吧？啊，我还以为你这段时间跟他的相处能擦出什么爱的小火苗呢。我和他，是吧？有吧？<笑>怎么可能？啊，怎么就不可能了？不是欢喜冤家，一般都是就现在偶像剧的基本套路，就跟你跟盛总一样。最近电视剧看多了，我还挺磕你们这对 CP 的。你磕？你喜欢？能不能不要把电视剧的情节和现实生活混为一谈？我和盛哲宁，我还真没想过。我们两个完全是两个世界的人。性格不一样，工作环境不一样，想法不一样，什么都不一样。之前呢是命运的齿轮跑偏了，现在回到正轨上了。出事了！出事了！出事了！你干嘛？长盛出事了！我和我爱人的婚期是五月八号，我们定在了长盛大晴天，交了定金之后却被取消了，而这个档期给了长盛总机灵的亲妹。是非常重要的。他们为了给自己人置办婚礼而完全无视顾客的权益，所以我们一定要讨回公道。韩超在撒谎。对啊，当初还是他自己答应换档期的。那现在怎么办？这事儿还跟咱们有关系呢。公关部已经及时出面，但是网上的视频传播的还是很快，而且已经出现了很多关于长生的负面评价。把韩超的档期转让合同找出来。好，查一下韩朝的档期转让合同，合同丢了。是跟你说，听见没？哦，好好好，知道了，挂了啊。哎，肯定成啊。
十六，怎么样？这个年纪有点大了吧？这比浅浅大不少啊！这年纪大了怕什么？这年纪大了知道疼人。确实长得有点太难看了。这首先必须要过丈母娘的眼，这要不这影响咱们未来的孙子孙女的基因呀。这个，我也就是请你来帮忙参谋参谋，注意自己的身份啊。哦，好好好，我谨记自己的身份。哎，嗯，你说当年那何志俊是不是长得人模狗样？但是我就是看着他不顺眼，我就觉得他不像一个锅里能吃饭的人。你看结果，结果怎么样？你的眼睛太厉害，那是。哎，那你说，那咱俩能不能吃一锅样的饭呀？想挨罚呀？想洗锅呀？呃，不是，哎，其实我觉得这个也行。你看，这长得挺老实的。这个，看他这一脸凶相呢，就是一脸凶相，有什么好看的呀？你什么时候回来的？你这个走路也没有个声音呢，你这孩子。跟你们俩聊好长时间了。这一板子啊，跟嫌疑犯似的，快摘下来吧！这么多客人呢、啊，别待会儿大家走。吴叔帮着摘下来。你哎，钱钱，你看你妈其实用心良苦，这找的都是青年才俊。你挑一个，你看这都不错。这吴叔，你干嘛跟他一伙呀？他这是属于是阶段性强迫症。你，你自己看看，这都什么呀？没感觉，太丑。不是。这么一堆，哎，我就搞不懂了，你怎么能没有感觉呢？你先别吃，别吃，别吃，你就盯着他看，仔细的看，使劲的看，看着看着你就看出感觉来了。一见钟情哪有那么多呀？不都是你看我，我看你，你看我，我看你，看着看着不就看对眼了吗？那行行行，你别看了啊，不看不看不看，咱听，哎，咱听一下啊。我放给你听，你听，你觉得哪个好？你一点头，我让你胡叔赶紧记下来。哎呀，你听嘛，你这干嘛呀？你这，我就想吃家里的菜。我这好不容易回趟家，能不能让我清静一会儿？这没有人不让你吃家里的菜吗？最关键的是啊，现在相亲都不像你们这样了。什么听啊，还有这相片儿、图，我们都是什么呃 A P P 啊，还有各种相亲平台。放心，我懂，放心。那那你把你手机给我看看，我看看里面有没有 A P P，A P P 里面有没有合适的？那不操心了，吃饱了回去了。哎哎，钱钱，不是我说错啥了？这么大脾气啊！是不是咱们挑的这不够好啊？吃吃枪药了。